பொதுக்காலம் இருபத்தி நான்காம் வாரம் திங்கட்கிழமை அன்புக்குரியவர்களே தொடக்க திருவையில் நடந்த அப்பம் பிடுகுதல் நிகழ்வு அதாவது நற்கருணை கொண்டாட்டம் அவர்களது வாழ்வில் எத்தகைய மாற்றங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்தது என்பதை திருத்தூதர் பணி நூலில் நாம் வாசிக்கிறோம் முதலாவதாக பொது உடைமை கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தி வறியவர் யாரும் இல்லாமல் செய்தது திருத்தூதர் பணி நான்கு முப்பத்தி நான்கு இரண்டாவதாக சிந்தனை கொள்கை செயல்பாடு என எல்லாவற்றிலும் ஒரே உள்ளமும் ஒரே உயிருமாக அவர்களை இருக்க செய்தது திருத்தூதர் பணி நான்கு முப்பத்தி இரண்டு மூன்றாவதாக தேவையின் அடிப்படையில் பொருட்களை பகிர்ந்து கொண்ட சமத்துவ சமூகத்தை உருவாக்கியது திருத்தூதர் பணி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து நான்காவதாக தனி மனித நலன்களை பிறர் மைய நலன்களோடு இணைத்து கொண்டு செல்ல உதவி உதவியாக இருந்தது திருத்தூதர் பணி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து மற்றும் இரண்டு நாற்பத்தி நான்கு ஐந்தாவதாக நற்கருணை பண்பை பிரதிபலித்ததால் திருத்தூதர்களும் பிரச்சனையின் போது பிரச்சனையை மையப்படுத்தினர் ஆட்களை அல்ல திருத்தூதர் பணி ஆறு ஒன்று முதல் இரண்டு முடிய இறுதியாக சமூகத்தில் அதிகார பகிர்வு செய்வதற்கும் தொடக்க திருச்சபையின் அப்பம் பிடுகுதல் நிகழ்வு உதவியது திருத்தூதர் பணி பதினைந்தாவது பிரிவு இவ்வாறு தொடக்க திருவையில் நற்கருணை கொண்டாட்டம் ஏற்படுத்திய தாக்கம் அளப்பரியதாக ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் காலப்போக்கில் திரு அவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை கூட கூட இப்படிப்பட்ட பண்பு நலன்கள் நீர்த்து போக ஆரம்பித்தன அதற்கான ஓர் உதாரணத்தை தான் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் பார்க்கின்றோம் குருந்து நகரில் திருச்சபையை நிறுவியவர் பவுல் இத்திருச்சபையில் இயேசுவின் திருவிருந்தை அறிமுகம் செய்தவரும் பவுலே ஆண்டுகள் நகர்ந்து செல்ல செல்ல திருவிருந்து வாடிக்கை நிகழ்வாக மட்டும் மாறி சில சிக்கல்கள் தோன்ற ஆரம்பித்தன ஆலயங்கள் இல்லாத தொடக்க கால திருச்சபையில் இயேசுவின் திருவுணவை அருந்த வீடுகளில் கிறிஸ்தவர்கள் கூடினார்கள் கூடி வந்தவர்களில் ஏழைகளும் பணக்காரர்களும் அடங்குவர் பணம் படைத்தவர்களின் இல்லங்கள் பெரிதாக இருந்ததால் அவர்களின் இல்லங்களில் வைத்தே திருவுணவு கொண்டாடப்பட்டது திருவிருந்து எப்போதும் மாலையிலேயே நடைபெற்றது இந்த திருவிருந்து நிகழ்வானது இரண்டு பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக இருந்தது ஒன்று திருவிருந்து பகிர்வு அதாவது ஏழை பணக்காரன் வேறுபாடையின்றி ஒன்றாக பங்கேற்றனர் இரண்டாவது மாலை உணவு இவ்வுணவை தம் தம் வீடுகளில் இருந்து கொணர்ந்த கொணர்ந்து பகிர்ந்து உண்டனர் வசதி படைத்தவர்கள் பல வகை அறுசுவை உணவு வகைகளை கொண்டு வந்து அனைவரோடும் பகிர்ந்து கொண்டனர் ஏழைகளோ எளிய உணவை குணர்ந்து எல்லோரோடும் பகிர்ந்து கொண்டனர் தொடக்கத்தில் பகிர்ந்திடும் பழக்கம் நேர்மையாக நடைபெற்றது ஆனால் நாட்கள் நகர நகர வசதியானவர்கள் தாங்கள் கொண்டு வந்த அறுசுவை உணவை தாங்களே தனியாக உண்டனர் அல்லது தங்களை போன்ற வசதியானவர்களோடு மட்டும் பகிர்ந்து கொண்டனர் ஏழைகளில் சிலர் எளிய உணவு கொண்டு வந்தனர் அதற்கும் வழியில்லாதவர்கள் எந்த உணவும் இன்றியும் வந்தனர் இவ்வாறு ஒரு பக்கம் பணக்காரர்கள் தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டு விட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் ஏழைகள் பசியால் வாடினர் இவ்வாறு தாங்கள் கொண்டாடிய திருவிருந்தை அர்த்தமற்றதாக்கி இருந்தனர் இதையே இன்றைய முதல் வாசகத்தில் பவுல் கடுமையான வார்த்தைகளில் கண்டிக்கிறார் கமிலோ தோரஸ் என்பவர் தென்னமெரிக்காவில் வாழ்ந்த ஒரு குரு மக்களின் விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர் ஒரு முறை திருப்பலி ஆற்றுவதற்காக அவர் ஓரிடத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார் அவர் அங்கு சென்றபோது ஆலயத்தின் ஒரு பகுதியில் மக்களை ஒடுக்கியவர்களும் இன்னொரு பகுதியில் அவர்களால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் அமர்ந்திருந்தனர் இதை பார்த்த தோரஸ் இந்த இடத்தில் என்னால் திருப்பலி வைக்க இயலாது சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் இல்லாத இடத்தில் எப்படி இயேசு வருவார் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியும் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டாராம் அன்புக்குரியவர்களே தாங்கள் பணக்காரர்கள் என்ற உயர்நிலையிலிருந்து இறங்கி வராத குறிந்து நகரின் வசதி படைத்தவர்களை புனித பவுல் கண்டிப்பதை இன்றைய முதல் வாசகம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது 
இப்படிப்பட்ட பணக்காரர்களது மனநிலைக்கு மாற்றான ஒரு மனநிலையை இன்றைய நற்செய்தியில் நாம் சந்திக்கும் நூற்றுவ தலைவரிடம் நாம் பார்க்கிறோம் நோயுற்ற தம் பணியாளரின் நிலைக்கு இறங்கி வந்து அவர் குணம் பெறுவதற்கு தேவையான காரியங்களை அவரே ஆவண செய்கிறார் இயேசு முன்பாக தன்னை தாழ்த்திக் கொள்கிறார் மேற்கண்ட இருவகையான மனிதர்களில் நாம் யாரை போல இருக்கின்றோம் ஜபம் இறைவா நாங்கள் பங்கேற்கும் திருவிருந்தானது வேடிக்கையானதாகவும் வாடிக்கையானதாகவும் இல்லாமல் எங்களை சமத்துவ சமுதாயம் படைக்கும் நல் நல் மனிதர்களாக மாற்றக்கூடிய கருவியாக இருப்பதாக ஆமேன்